வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பதினொன்றாம் வகுப்பு கணிதம் ஒன்பதாவது பாடம் வகை நுண் கணிதம் எல்லைகள் மற்றும் தொடர்ச்சி தன்மை பயிற்சி ஒன்பதில் ஐந்தில் நான்காவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கொடுக்கப்பட்ட சார்புக்கு கொடுக்கப்பட்ட புள்ளி எக்ஸ் நாட்டில் தொடர்ச்சியானதா அல்லது தொடர்ச்சியற்றதா என காரணத்துடன் கூறுக இங்கே ஒரு இரண்டு சார்புகள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த முதல் சார்புக்கு எக்ஸ் நாட்டோட மதிப்பு ஒன்று அதாவது எக்ஸுக்கு பலம் ஒன்று பிரதையிடணும் பிரதையிடும் போது இந்த சார்பு தொடர்ச்சியாக இருக்கா இல்லையா அதை கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி ரெண்டாவது கணக்கில் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு மூன்று அதாவது எக்ஸ் இருக்க இடத்துக்கு நம்ம மூணு பிரதிட்டு சுருக்கணும் சுருக்கும்போது நமக்கு இந்த சார்பு தொடர்ச்சியானதா இல்லையான்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரியா ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாமா பாருங்கள் முதல் இது முதல் இது இதை எடுத்துக்கலாமா இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு இது இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸோட மதிப்பு ஒன்றாக இருந்துச்சுன்னா அந்த சார்போட மதிப்பு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க இரண்டு எக்ஸோட மதிப்பு ஒன்றாக இருக்கும்போது இந்த சார்பின் மதிப்பு இரண்டு அதே மாதிரி எக்ஸோட மதிப்பு ஒன்றாக இல்லை எனில் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன்று இல்லை அப்படின்னா இந்த சார்போட மதிப்பு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று அதை பாருங்களேன் இது நான் ரியல் என்ன இந்த இடத்துல நம்ம செக் பண்ண போகிறது ஒன்று தான் செக் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஒன்றுக்கு வலது பக்கம் எல்லை இடது பக்கம் எல்லை இருக்கு இந்த எக்ஸோட மதிப்பு ஒன்று அப்படின்னா அவங்க மதிப்பு கொடுத்துட்டாங்க என்ன ரெண்டுன்னு கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸோட மதிப்பு ஒன்று இல்லை அப்படின்னாலும் சரி அதாவது இடது பக்க எல்லையை கண்டுபிடிச்சாலும் சரி வலது பக்க எல்லையை கண்டுபிடிக்கும் போது சரி நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய சார்பு இந்த முதல் சார்பு தான் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் சரியா இப்போ பாருங்கள் முதல்ல லிமிட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டு என்ன நம்ம என்ன செக்கும் ஒன்று தானே செக் பண்ணோம் அப்போ ஒன்று மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன்று மைனஸ் நம்ம எதை பயன்படுத்த போகிறோம் இந்த இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு லிமிட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன்று மைனஸ் பாருங்கள் இந்த ஒன்று நம்ம ஒன்று ஸ்கொயர் எழுதலாம் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஃபார்மில் பயன்படுத்தலாம் என்ன ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி பை இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று அப்படியே வந்துடும் என்ன செஞ்சுட்டு வந்த இடத்துல நம்ம ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பிங்கிற ஃபார்மில் நம்ம பயன்படுத்திடும் இப்போ பாருங்கள் கேன்சல் பண்ணுங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று கேன்சல் அப்போ மிச்சம் என்ன இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று மட்டும் தான் நான் மிச்சம் இருக்குது இப்போ நம்ம எக்ஸுக்கு பல மதிப்பு பிரதிடுறோமா அப்போ அந்த எக்ஸுக்கு பல ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று அப்படியே வந்துடும் ஒன்றே ஒன்றையும் கூட்டினோம்னா இரண்டு ஒன்றே ஒன்றையும் கூட்டினோம்னா இரண்டு என்ன செஞ்சிட்டோம் இடது பக்க எல்லை மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுக்கடுத்து வலது பக்க எல்லையோட மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பாருங்கள் லிமிட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன்று ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம எதை தான் எடுக்கணும் வலது பக்க எல்லைக்கு எடுக்கும்போது இதை தான் எடுக்கணும் அதாவது ஒன்றுக்கு வலது பக்கம் ஒன்றுக்கு வலது பக்கம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது ஒன்று கிடையாது அப்போ இது என்னது ஒன்றா இல்லாத போது தானே அப்போ இதை தான் நம்ம எடுக்கணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் லிமிட்ஸ் லிமிட்ஸ் x டென்ஸ் டு ஒன்று ப்ளஸ் எதை எடுக்க போகிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இதே தான் நம்ம சுருக்கி ஆன்சர் என்ன கொண்டு வந்துருக்கோம் ரெண்டுன்னு கொண்டு வந்துருக்கோமா அப்போ இதை நம்ம சுருக்கி கொண்டு வந்தால் நமக்கு என்ன தான் வரும் இரண்டு தான் வரும் இரண்டு தான் வரும் பாருங்கள் இடது பக்க எல்லை வலது பக்க எல்லை கண்டுபிடிச்சோம் ரெண்டு சமமாக இருக்குது என்ன இருக்குது தேர் ஃபோர் லிமிட்ஸ் x tends to 1 minus f of x equal to limit x tends to 1 plus f of x. This is the same thing. What is the same thing? That is not the same thing. The same thing is 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 the same thing. So, the f of x இந்த சார்பு எல்லா மதிப்பும் எவ்வளோ தான் வருது இரண்டு தான் வருகிறது இரண்டு தான் இருக்கு அதனால் தேர் ஃபோர் தேர் ஃபோர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆனது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆனது எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன்னில் எப்படி இருக்கு தொடர்ச்சியாக இருக்கிறது தொடர்ச்சியானது சரியா முதல் இதை 
நம்ம முடிச்சுட்டோம் அடுத்தது இரண்டாவது பாருங்கள் என்ன இது பண்ணும் பாருங்கள் எக்ஸ் நாட்டில் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்ற சார்பு தொடர்ச்சியாக இருக்கா இல்லையா கண்டுபிடிக்கலாமா பாருங்கள் முதல்ல என்ன செய்ய போகிறோம் இடது பக்க எல்லை வலது பக்க எல்லை முதல்ல இடது பக்க எல்லை கண்டுபிடிக்குமா லிமிட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டூ என்ன நம்ம செக் பண்ணோம் மூணுன்னு செக் பண்ணோம் அப்போ மூணு மைனஸ் மூன்று மைனஸ் அதாவது பாருங்கள் ஒரு நம்பர் லைன் போட்டுருவோம் மூணு இங்கே இருக்குது அப்போது வலது பக்க எல்லை இடது பக்க எல்லை ரெண்டையும் நம்ம செக் பண்ணணும் முதல்ல பாருங்கள் மூன்றுக்கு இடது பக்கம் மூன்றுக்கு இடது பக்கம் இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு மூன்று இல்லாத போது மூன்று இல்லாத போது அப்போ நம்ம இதை தான் பயன்படுத்தணும் இடது பக்க எல்லைக்கு தான் பயன்படுத்தணும் வலது பக்க எல்லைக்கு தான் பயன்படுது சரியாக மூன்றாக இருக்கும்போது என்னவாக இருக்குது இந்த சார்போட மதிப்பு ஐந்தாக இருக்குது மூன்று இல்லாத போது என்னென்னு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பாருங்கள் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு மூன்று மைனஸ் அப்போ மூன்றுக்கு இடது பக்கம் மூன்று இல்லாத போது அந்த முதல் தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு மூணு மைனஸ் எந்த இது எடுக்க போகிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்பது பை எக்ஸ் மைனஸ் மூன்று இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு மூணு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் மூணு ஸ்கொயர் ஒன்பதை நம்ம மூணு ஸ்கொயர் மாற்றி எழுதிட்டோம் எக்ஸ் மைனஸ் மூன்று ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு மூன்று மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி பை எக்ஸ் மைனஸ் மூன்று பாருங்கள் இந்த எக்ஸ் மைனஸ் மூணு இந்த எக்ஸ் மைனஸ் மூணு கேன்சல் ஈக்குவல் டு இப்போ பாருங்கள் நம்ம டேட்டா என்ன செஞ்சிடலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு மட்டும்தான் இருக்குது எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம மூணை பிரதிடலாம் அப்போ இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக மூன்று ப்ளஸ் இந்த மூணு அப்படியே வந்துடும் மூணையும் மூணையும் கூட்டம்னா ஆறு இதான் என்னது நமக்கு தேவையான இடது பக்க எல்லையோட மதிப்பு இப்போ பாருங்கள் நம்ம வலது பக்க எல்லை மதிப்பை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு மூன்று ப்ளஸ் மூன்று ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு மூன்று ப்ளஸ் எதை நம்ம எடுப்போம் பாருங்கள் மூன்று இல்லாத போது அதாவது மூன்றுக்கு வலது பக்கம் மூன்றுக்கு வலது பக்கம் இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸோட மதிப்பு மூன்று இல்லாத இதே தான் நம்ம திரும்ப எடுக்க போகிறோம் என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்பது பை எக்ஸ் மைனஸ் மூன்று இதே தான் இதை நம்ம திரும்பியும் சுருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் என்ன தான் வரும் ஆறு தான் வரும் ஆறு தான் வரும் therefore limit x tends to 3 minus அதாவது இடது பக்க எல்லை ஈக்குவல் டு லிமிட் x tends to 3 plus f of x இது ரெண்டும் சமமாக இருக்குது எவ்வளோ இருக்குது ஆறு இருக்குது எவ்வளோ இருக்குது ஆறு இருக்குது ஆனால் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸோட மதிப்பு மூன்றாக இருக்குமோ இந்த சார்போட மதிப்பு ஐந்து ஐந்து நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சா ஆறுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இடது பக்கம் இல்லை வலது பக்கம் சமமாக இருக்குது ஆனால் இந்த சார்போட மதிப்பு எக்ஸோட மதிப்பு சரியாக மூன்றாக இருக்குமோ என்னவாக இருக்குது ஐந்தாக இருக்கிறது அப்போது இடது பக்க எல்லையும் வலது பக்க எல்லையும் சமமாக இருக்குது ஆனால் எதோட மதிப்பு சமமாக இல்லை எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பு சமமாக இல்லை நாட் ஈக்குவல் அதனால் டேர் ஃபோர் therefore f of x ஆனது இல்லை x not equal to மூணு எனும் போது எனும் போது என்ன ஆயிடுது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆனது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆனது தொடர்ச்சி அற்றது தொடர்ச்சி அற்றது ஏன் தொடர்ச்சி அற்றதுனா நமக்கு வந்து இடது பக்க எல்லையும் வலது பக்க எல்லையும் சமமாக இருக்குது ஆனால் அந்த சார்புக்கு வந்து என்னவாக இருக்குது சமமாக இல்லை அதனால் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு மூன்றாக இருக்கும்போது இந்த சார்பானது எப்படி இருக்காது தொடர்ச்சியாக இருக்காது தொடர்ச்சி அற்றது ஆகும் சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி